एक कट्टर हिंदुत्वादी कर्मठ लोक है एक बिगानी टीका कराई पर विसर जाए नोटबंदी मुदी सरकार है जुबलीबाज सरकार है बयाच जन नोटबंदी का कालावधि मध्य अपने जीव सुधा गमवा लगे शकना भिकेला योजना सरकार ने आने लोग दर नमस्कार मी राकेश कदम लोकमत को सीरीज मध्य अपने सर्व स्वागत मैं है सोलापुर लोकसभा मतदार संघा मध्य मतदार संघ कांग्रेस के ज्येष्ठ ने सुशील कुमार शिंदे भाजपा उम्मेदवार डॉक्टर जय सिद्धेश्वर महाराज और वंचित बहुजन आघाड़े उम्मेदवार प्रकाश आंबेडकर तिरंगी लड़त होता है अपन जाते सोलापुरकर है सुशील कुमार शिंदे प्रकाश आंबेडकर की जय सिद्धेश्वर महाराज मज वैयक्तिक मत है कि शंबर टके सुशील कुमार शिंदे साहब निवे तो कारण सोलापुर आज सुशील कुमार शिंदे की खरच गरज है आजपर्यंत कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस भाजपा सेना सत्ता चक्र एकमे हाथी देना चाहिए कि वह एकमेक या दोगा संगनमता ने जी ए आ बी टीम वाले हैं जहाल मवाड़ गटवा हिंदुत् एक कट्टर हिंदुत्वादी कर्मठ लोक है आज सोलापुरकर महाराष्ट्रासमोर एक वंचित बहुजन आघाड़ी नवाने पर सुरू है सर राहुल गांधी कश कशा मु राहुल गांधी सर आज राज्य में जर पाल तो शेक आत्महत्या प्रचंड प्रमाण में है तो युवक की बेरोजगारी है गेले पांच वर्ष फिर सरकार को आश्वासन दिए जता है कुछ प्रकार आश्वासन पड़ल जो नहीं जनते थप्पा मारने वेड़ का सर भाजपा ज्यादा योजना आने लगे सग्या योजना सोशल फोल्ड ठरले एक ही तीन यशस्वी योजना दाखिल तीसरा पर नौता आता मजबूत तीसरा पर प्रकाश आंबेडकर रूपान आए सोलापुरकर सग मत है मत जे है तो विकाला देशा सुरक्षे जर बगल तो डॉक्टर जय सिद्धेश्वर महास्वामीजी हेच सोलापुरकर पैली पसंद भाजपा खासदार शरद बनसोड़े जी कहीं आश्वासन दी होती एक ही आश्वासन पूर्ण नहीं oh, no! सोलापुर पर फिर वंचित बहुजन आघाड़ी प्रकाश जी आंबेडकर चालीस वर्ष सत्तर वर्ष बता बदल अपने दिशत नहीं है फिर अपन चुका काड़ते मोदी ने बदल मन तो अपन काला पैसा नहीं तरी नाटक वगैरह के नहीं है सत्ता आर्थिक शैक्षणिक वंचित लोक न्याय मिलने जर कु वंचित बहुजन आघाड़ी का उम्मेदवार राहुल गांधी का राहुल गांधी कस राहुल गांधी सोलापुर शिंदे साहब ने सोलापुर स्वतंत्र सोलापुर विद्यापीठ आन दिलाई सोलापुर स्थानक उम्मीदवार सुकुमार शिंदे साहब पाजे कारण जन चालीस वर्ष अनुभव है नेतृत्वाला आम गमवाच नहीं गैर वेस मोदी की लाट होती लाटे में सुषमा शिंदे साहब पराव जो होता परंतु यहाँ आम तरुण आम स्थानीय उम्मीदवार आम कर्नाटक जा जी दाखिल लड़वना है जय सिद्धेश्वर महाराज ही नको अकोल के प्रकाश आंबेडकर ही नको आम स्थानीय उम्मीदवार सुषमा शिंदे साहब ही पाजे कारण आम्मी जीपत जीपति मताला बड़ी पड़ना नहीं आम विकाला मत आम विकास में मत दिया मन आम सुषमा शिंदे साहब मत दिया सोलापुर रोजगारा जो सर्वे मोटा प्रश्न है तो प्रश्न इतके दिवस संधि का सत्ताधा इतके दिवस संधि दिल्ली सोड़ा नहीं हा महत्वा भूमिके वो गे पांच वर्षापूर्वी लोकानी सत्ताधा पक्ष बदलला होता और नवीन पक्षाला मतदान दल हो परंतु यह पांच वर्षा मे सोलापुर जो सर्वे महत्व प्रश्न है तो मजे रोजगार निर्मित का तो देखी तैसंदर्भर को ही महत्वा दृष्टिकोना कि युवक हाथाला रोजगार सोलापुर सोलापुर मेल अभी भूमिका जाए नहीं मजे आम्समोर पर हू अमोंग्स द बेस्ट हा जरी विचार के सर्वान आम्मी संधि देव जाए को नहीं है फ्त नि आया व्यक्तिमत्व बाबती एक बिगानी टीका कराएँ परत निवका विसरु जाए अपने अपने स्वतः आयुष्या 
गुंतून राहायचं ह्या जो राजकीय पक्षाचा किंवा राजकीय नेत्यांचा जो विचार आहे त्यावर जनतेने कुठेतरी विचार करायला पाहिजे राहुल गांधी आणि आमचे नेते आदरणीय सुशील कुमार शिंदे साहेब असं बघायला गेलं तर देशाची निवडणूक हे राहुल गांधींकडे बघून होत नाही तर देशाची निवडणूक ही देशाकडे बघून होते आज प्रश्न जो आहे मतदानापुरता मर्यादित राहिलेला नाही हा देशाच्या भविष्याचा विषय आहे आणि हा देशाला दिशा देणारं एक इलेक्शन आहे असं मी समजतो फक्त आणि फक्त प्रकाश आंबेडकर प्रकाश आंबेडकर सोलापूरसाठी कोणतं काम झालेलं नाही असं तुम्हाला वाटतं सोलापूर साठी यार या ठिकाणी आय टी पार्क झालेला नाही आहे या ठिकाणी बेरोजगारांचे प्रश्न सुटलेले नाही आहेत या ठिकाणी तरुण पुण्या मुंबई हैदराबाद यासारख्या गावाला जातोय सुशील कुमार शिंदेनी सोलापूर साठी काय केलं सोलापूर साठी काहीच केलं नाही असं पण चर्चा असते विरोध आरोप करतात त्याबद्दल तुमचं काय मत आपण बघत आहे चाळीस वर्षाच्या राजकारणामध्ये तुम्ही आता म्हणतायत सोलापूर स्मार्ट सिटी ही सुकुमार शिंदे साहेबांच्या चाळीस वर्षाच्या केलेल्या विकास कामामुळे स्मार्ट सिटी गंदी गेलेली आहे नोटबंदीमुळे फायदाच झालेला आहे कारण काय झालंय देशामध्ये जे सगळं आत्तापर्यंत भ्रष्टाचार होत होत होता तर त्याला एक प्रकारे लगाम लावायचं काम या मोदी सरकारने केलेलं आहे मी स्वतः शेतकरी आहे नोटबंदीमुळं शेतकरीच नव्हे तर सर्वसामान्यांची पाठपुळ मोडीले आहेत मोदी सरकार आहे जुबलेबाज सरकार आहे काही त्याने शेतकऱ्यांसाठी म्हणा सर्वसामान्यांसाठी काही केलेलं नाही देशामध्ये जी नोटबंदी झाली त्या नोटबंदीचे जे आउटपुट बघता सोळा हजार कोटी रुपयांचा काळा पैसा बाहेर निघाला पण त्यासाठी देशाचे जवळजवळ एकवीस हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात आले बऱ्याच जणांना नोटबंदीच्या कालावधीमध्ये आपले जीव सुद्धा गमवावे लागले म्हणजे याचा अर्थ देश विकासाकडे चाललाय की प्रगतीकडे चाललाय की अधोगतीकडे हे बघण्यासारखं झालेलं आहे त्याच्यामुळे नोटबंदी ही पूर्णपणे त्यांनी प्रत्येक योजना जी आणलेली आहे ती फसवी योजना आणि प्रत्येक योजना फेल ठरलेली आहे सगळ्या रोडचे जर बघितलं तर हे अतिशय उत्तम प्रकारे एक काही दिवसापूर्वी जर बघितलं तर सोलापूर हा खट्टापूर असं नाव द्यायचं असं लोकांचं म्हणणं होतं पण आज सगळे रोड सगळे चांगले सा झालेले आहेत स्मार्ट सिटीच्या अंतर्गत अनेक कामं आपल्या होत आहेत दुहेरी पाईपलाईनचं काम जे गेल्या अनेक वर्षापासून ज्या काँग्रेसच्या नाकर्त्यामुळं आज सोलापूरला आठ दिवसाआड पाणी मिळत आहे विद्यमान खासदार शरद बनसोडे यांनी पाच वर्षात काम तर सोडा सभागृहामध्ये विमानतळ संदर्भात एक प्रश्नही उपस्थित केला नाही त्याच्यामुळे कुठेतरी आपण मागे पडू काय सांगितलं असं मला वाटतं विकासाच्या बाबतीत जर बोलायचं झालं तर सोलापूर शहरात न भूतो न भविष्य आता विकास या सोलापूर शहरामध्ये पाच वर्षाच्या कालावधी कधी झालेला सोलापूर मध्ये जेही रोड झालेले आहेत ते काँग्रेसच्या काळामध्ये झाले सोलापूर पुणे असेल सोलापूर विजापूर रोड असेल सोलापूर तुळजापूर रोड असेल फक्त उद्घाटनाचं काम आणि इव्हेंट मॅनेजमेंट कंपनी म्हणून सोलापूर शहरामध्ये भारतीय जनता पार्टी पुढे पुढे आलेली आहे त्याच्या व्यतिरिक्त काय नाही भाजीपालामध्ये वाढ झालं तर धान्यांमध्ये कमी होतं धान्यांमध्ये कमी झालं की भाजीपाला इकडे वाढला जातो आता हे गॅसही वाढलेला आहे गॅस घ्यावा की नको घ्यावा असा प्रश्न पडलेला आहे शेतकऱ्यांना भिकेला लावायचे योजना सरकारने आणलेला आहे ते कुठेतरी बंद झालं पाहिजे आणि शेतकऱ्यांना निदान हमी भाव तरी मिळाला पाहिजे मोदींनी पंधरा लाख देण्याचं आश्वासन दिलं तर राहुल गांधींनी दरवर्षी बहात्तर हजार रुपये देण्याविषयी सांगितलेला आहे संकल्प सर्वप्रथम मला हे सांगायचं आहे की या ज्या काही पंधरा लाख देतो बहात्तर हजार देतो या ज्या हे जे काही आमिष आज या सुज्ञ मतदार माता भगिनींना दाखवलं जातं बा बांधवांना दाखवलं जातं त्याच्यापासून आपण सावध राहिलं पाहिजे आमच्या मराठा समाजाच्या आरक्षणाबद्दल बीजेपी सरकारकडून म्हणावी तसं म्हणजे नाही मिळालं सोलापूर नक्कीच मला वाटतं की बाबा रोजगाराच्या बाबतीमध्ये थोडंसं आपण मागे पडलेलं आहे आणि येणाऱ्या काळामध्ये मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध केले जातील अशी माझी अपेक्षा आहे कारण तुम्ही पहिला असेल जेव्हा सुशील कुमार शिंदे खासदार होते तेव्हा त्यांनी ज्या ज्या खात्याचे मंत्री होते त्या त्या खात्यामधून त्यांनी सोलापूरला न्याय देण्याचा प्रयत्न केला आरक्षणाच्या बाबतीत जर बोलायचं झालं तर मराठा आरक्षणाला पूर्णपणे फसवण्याचं काम सरकारनं केलेलं आहे सगळ्यात मोठं बजेट शेतकऱ्यांसाठी जे कुठल्या सरकारनं दिलं असेल तर अभिमानाने सांगू इच्छितो मोदी सरकारनं दिलेलं आहे कारण त्या त्या योजनेतून मागेल त्या शेत तळं देणं गरीबांचं दलितांचं सर्वांच सर्वांगीण जर विकास करायचा असेल तर मोदी सरकार एकच पर्याय आहे मोदीने सांगितलं होतं की दरवर्षी मी दोन करोड जॉब देणार त्यांनी सांगावं मला की बाबा किती किती करोड त्यांनी जॉब दिलेले आहेत केवळ रोजगार नाही स्वयं रोजगार निर्माण करणे रोजगार देण्यापेक्षा घेण्यापेक्षा रोजगार देण्याचं काम केलं आहे मुद्रा योजनेतून मला सांगू इच्छितो सोलापूर हा महाराष्ट्रातून दुसऱ्या क्रमांकाचा कर्ज वाटपाचा आहे त्यामुळं आपल्या सोलापूरातील रोजगार जे सकाळी जर सिद्धेश्वरच्या ह्याच्या बघितलं तर सिद्धेश्वरच्या ह्याला पुण्याला जायची गर्दी जास्त असते ते आपले सोलापूरकर तिथं तिथं न जाता इथंच काहीतरी स्वयंरोजगार रोजगार करावा आणि त्या त्या माध्यमातून आपल्या परिवाराचा उदरनिर्वाह करावा यासाठी सोलापूरकरांचं म्हणजे भारतीय भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकारच्या मुद्रा योजनेतून अनेकांचा फायदा झालेला आहे मुद्रा कुणाला द्यायचं यामध्ये दलित आणि मुस्लिमांना यामध्ये स्थान देण्यात आलेले नाही त्यांना डॉक्युमेंटच्या बाबतीमध्ये एवढा त्रास देण्यात आला की पुन्हा ते मुद्रा लोनची मागणीच त्यांनी 
म्हणजे केलेली नाही बँकेत काय कुठल्या पक्षाची लोक बसलेली नसतात ते प्रशासनाच्या हातात असते जर तुम्ही तुमचे योग्य डॉक्युमेंट्स घेऊन गेले असेल योग्य कागदपत्र जर घेऊन असेल तर निश्चितच तुमचं का मुद्रा योजना मान्य होईल त्यात कुठल्या जातीचा कुठल्या धर्माचा काही संबंध नाही रोजगार हमी योजना असेल त्याच्यानंतर जर इंदिरा आवास योजना असेल अशा कुठल्याही योजना घ्या की एक ही योजना काँग्रेसची फेल ठरलेली नाही प्रत्येक योजना चांगल्या रीतीने राबवण्याचं काम केलेलं आहे आणि त्या योजनेला फक्त मोदी सरकारनं नावं दुसरी देऊन आमच्या नवीन योजना असाच त्यांनी सांगण्याचा फसवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे जे काही मोठे भ्रष्टाचार उघड झाले त्याच्यामध्ये कुणाचे नाव आहेत काँग्रेसवाल्यांचेच नाव आहेत त्याच्यामध्ये राष्ट्रवादीवाल्यांची नाव आहेत म्हणजे ह्या सत्ता चक्रामध्ये या सत्ता पालटामध्ये एकमेकांच्या फक्त योजना आलटून पालटून वापरायच्या आणि त्याच्यातून भ्रष्टाचाराचा काळा पैसा जमवायचा हेच या दोघांनी केलं एक व्यापारी असतो जो रेल्वे स्टेशन वर फिरत असतो फिरत असताना त्याला कडाकून भूक लागली असते त्याच्याकडे पाच रुपयाचं असतं तो पाच रुपयामध्ये काय खावं काय खावं असं म्हणून फिरत असतो पण त्याला कुठंच काय मिळत नाही मग तो एका दुकानाचं बोध पाच रुपयामध्ये गाजर हलवा बघतो मग तो जातो पाच रुपये देतो आणि तिथं भारतीय जनता पार्टीचा एक नगरसेवक असतो तो म्हणतो की पाच रुपये घेऊन गाजर देतो आता मग तो म्हणतो पाच रुपयाला फक्त गाजर मग तो म्हणतो की पाच रुपये दिले गाजर गाजर घेऊन हलवा म्हणतो तशी सोलापूर करायच्या जनतेची परिस्थिती भारतीय जनता पार्टीने केलेली असं मला वाटतं तुमच्या खासदारांनी याच्यापेक्षा हे मोठं उदाहरण कुठलं असू शकतं की भारतीय जनता पार्टी लोकसभेच्या माध्यमातून महापालिकेच्या माध्यमातून राज्याच्या माध्यमातून केंद्राच्या माध्यमातून सपशेल अपिशय ठरलेलं आहे हे त्यांच्या खासदारांचं तिकीट कापल्यावर सिद्ध होतं मला जास्त बोलायचं नरेंद्र मोदी की राहुल गांधी पंतप्रधान पदाच्या लढाई कोण मारणार बाजी देशात आले का अच्छे दिन की जनता झाली महागाईने दीप नोटाबंदीमुळे थांबला का भ्रष्टाचार यशस्वी झाला का देशाच चौकीदार कस केले आपल्या खासदाराने काम कोणाला कराल यावेळी मतदान राज्यभरातून या प्रश्नांची उत्तरं घेऊन आम्ही येतोय लोकमत कोणाला या व्हिडिओ सिरीज मधून